నిత్యము ప్రతి నెల ఒక వారం ఒక ఆదివారం సాయంకాలం కేటాయిస్తున్నాం ఇంతవరకు కొన్ని ప్రసంగాలు చేసినాను కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న స్త్రీలు పరిశుద్ధులైన స్త్రీలు ఉన్నారు మరి పాపములు పడి ఉన్న స్త్రీలు ఉన్నారు గొప్పవారు ఉన్నారు కీర్తి లేని వారు ఉన్నారు మరి దేవుడు తన చేతిలో సాధనాలుగా వాడిన స్త్రీలు ఉన్నారు దేవుని రాజ్యవ్యాప్తిలో బహుగా ప్రయాసపడిన స్త్రీలు ఉన్నారు ప్రతి స్త్రీని కూడా ఎత్తిపట్టి చూపాలని నాకు దేవుడు బోధించినాడు యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్లో ఉన్న స్త్రీలు అధికంగా దీవింపబడాలి వారి కుటుంబాలను చక్కగా కట్టుకోవాలని వారు ప్రార్థనా పొరలు కావాలని పవిత్రమైన జీవితం జీవించాలని వారి పిల్లల కొరకు వారి భర్తల కొరకు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలని మరి ఇలాంటి కార్యక్రమము యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్లో చేపట్టినాం సంఘాల్లో స్త్రీల గురించి ఎక్కువగా బోధించారు సంవత్సరానికి ఒకసారి స్త్రీల రిట్రీట్ ఉంటుంది అప్పుడే స్త్రీలు దేవన వాక్యం వారి గురించి ఉన్న కొన్ని సత్యాలు వింటారు కానీ దేవుడు మనకి ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినాడు మంచి తలంపిచ్చినందుకు చేతులు ఎత్తి దేవుని స్థుతించాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా ఎందుకంటే ఒక గృహము చక్కగా ఉండాలంటే చక్కగా కట్టబడాలంటే స్త్రీ పాత్రనే ముఖ్యమైందని మనకు తెలుసు జ్ఞాని అయిన సులభం అంటున్నాడు కదా జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకుంటుంది స్త్రీ ఇల్లు కట్టుకుంటుంది సమాజాన్ని కట్టుకోగలదు సంఘాన్ని కట్టుకోగలదు ఆమె తలస్తే అనేక ఆత్మలను కూడా దేవుని రాజ్యంలోకి తీసుకుని వెళ్ళి రాజ్యం దేవుని రాజ్యం కూడా కట్టగలరు మరి చాలా పరిశుద్ధ గ్రంథములు అనేకమైన విధాలుగా స్త్రీలను ఉద్దేశించి మరి సందేశాలు ఉన్నాయి వాక్యం ఉంది వాగ్దానాలు ఉన్నాయి మనము ఈరోజు మార్త అనే ఒక స స్త్రీ గురించి ధ్యానించబోతున్నాం మరియు మార్తలు మీకు తెలుసు లోక సువార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుండి నలభై రెండు వచనాలు మీరు చూస్తే మరియల మార్త ఇద్దరు సహోదరీలు దే ఆర్ సిస్టర్స్ కానీ వారికి స్వభావాలు వేరుగా ఉంది మరి ఒక సహోదరుడు కూడా వారికి ఉన్నాడు లాజర్ వీరి భక్తి ఒకరి భక్తి కాదు ఇంకొకరి భక్తి మరియు భక్తి వేరుగా ఉంది మార్త భక్తి వేరుగా ఉంది యేసు ప్రభు ఒకరిని ప్రశంసిస్తున్నాడు మరి ఒకరిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఒకరు ఏసు పాదముల దగ్గర కూర్చున్నారు మరి ఒకరు విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నారు మరి ఈ వాక్య భాగంలో మనకు అర్థమవుతుంది మరియ తొందరపడుతుంది ఆమె చిరాకు పడుతుంది హోప్ పడుతుంది ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆమె తన బాధను వ్యక్తం చేస్తుంది ప్రభు యొక్క జవాబు వింటుంది మార్త వలె కొందరు ఉంటారు స్త్రీలు మరియ వలె మరి కొందరు స్త్రీలు ఉంటారు కానీ ఈరోజు మార్త గురించి మనం ధ్యానించి మార్త వలె కాకుండా మరియ వలె ఉండాలని స్త్రీలు ఆశించాలి మార్త చాలా పనులు చేస్తుంది అంటే స్త్రీలు పనులు చేయకూడదని కాదు ఆమె యేసు ప్రభుకు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది తన గృహానికి యేసును రమ్మంటుంది యేసు ప్రభు ఒక్కడిగా ఎక్కడ వెళ్తాడు యేసు ప్రభుతో తప్పకుండా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉంటారు అంటే ఒక యేసును ఆహ్వానించినప్పుడు ఆమె పదమూడు మందిని ఆహ్వానించినట్టే ఇంకా ఎవరైనా రోగులు యేసును వెంబడిస్తే వారిని కూడా మరి ఇంటిలో చేర్చుకుందో మనకు తెలియదు పెద్ద గుంపే అది అంతమందికి ఆమె ఆహారం సిద్ధపాటు చేయాలి యేసు ప్రభుకు చాలా చక్కగా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని ఆమె ప్రయత్నాలు ఆమె వంటగది నుండి రావడానికి ఆమెకు వీలు లేదు ఎందుకంటే చాలా పనులు పెట్టుకుంది ఆ పనుల్లో ఆమె నిమగ్నమైపోయింది యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర మరియ కూర్చుంది యేసు చెప్పిన మాటలు వింటుంది యేసు నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాటకు విలువ కడుతుంది యేసు సన్నిధి అనుభవిస్తుంది మార్త చాలా నిమ్మళంగా ఉంది ఆమె కలవరం లేదు ఆమెకు తొందరపాటు లేదు కానీ యేసుకు దూరంగా ఉన్న మార్త చాలా పనులు పెట్టుకున్న మార్తకు తొందరపాటు ఎక్కువైపోయింది ఆమె మరియ మీద కోపడుతుంది చిరాకు వచ్చేసింది యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి షీఈస్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ మేరీ టు జీజస్ ఈమె నాకు సహాయపడడం లేదు ఈమె కొద్దిగా వచ్చి నాకు సహాయపడమని చెప్పుమంటుంది యేసు ప్రభుతో ఇవన్నీ మనకు 
తెలిసిన వాక్యమే లోక సువార్త పదో అధ్యాయం ఒకసారి తీయండి యేసు ప్రభు మరియను ప్రశంసించి మార్తాకు హెచ్చరిక ఇస్తున్నాడు లోక సువార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిది నుండి లూక్ టెన్ థర్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ టూ అంతటా వారు ప్రయాణమైపోచుండగా ఆయన ఒక గ్రామములో ప్రవేశించ బెతనియా గ్రామం బెతనియా ఎరుషలేముకు దాదాపు రెండు మైళ్ళ దూరం యేసు ప్రభు తరచుగా ఈ గృహానికి వచ్చి వారిచ్చి ఆతిథ్యాన్ని పొందుకునేది సేవలో చాలా విశ్రాంతి అవసరం కదా ఎంతమంది రోగులను స్వస్థపరిచి ఎన్నో పర్యాయములు నోరు తెరిచి వాక్యం అందించిన యేసు ప్రభు విశ్రాంతి కావాలి ఆయన అంటాడు కదా నక్కలకు బొరియలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి మనుష్య కుమారునికి తలవాల్చటకైనను స్థలము లేదు నాకు అనిపించింది ఆయన తలవాల్చుకోవడానికి మరియ మార్తలు ఉన్న గృహానికి వచ్చి కొద్ది విశ్రాంతి తీసుకొని వారిచ్చి మంచి భోజనం భోజించి తిరిగి మరి శక్తి పొందుకొని పరిచయకు వెళ్ళేదేమో ఎందుకంటే ఆయన మనుష్య రూపంలో ఉన్నాడు మానవునిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనుషులు అలసిపోయినట్టే యేసు ప్రభు అలసిపోయేది ఆకలిగా ఉనేది అప్పుడు ఈ గృహము చాలా ఆతిథ్యము ప్రభువుకి ఇచ్చినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది పైగా యేసు ప్రభు మరియను మార్తను అలాగే లాజరును చాలా ప్రేమించినాడని యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తారు ఐదవ వచ్చినప్పుడు యేసు మార్తను ఆమె సహోదరుని లాజరును ప్రేమించ లవ్ ఆల్ ద త్రీ చాలా ప్రేమించినాడు అనమాట వీళ్ళ మరియ మార్తలను ప్రేమించినాడు లాజర్ను ప్రేమించినాడు ఈ కుటుంబంతో చాలా సన్నిహిత సంబంధం ప్రభువుకు ఉన్నది అందుకే మాటి మాటికి వస్తున్నాడు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఆతిథ్యాన్ని పుచ్చుకుంటున్నాడు వారితో సమయం గడుపుతున్నాడు అంటే మరియ మార్తలు అంటే యేసు ప్రభు ప్రియులే మరియను మార్తను లాజర్ను యేసు ప్రేమించినారనే వాక్యం ఇప్పుడే చూసినారు కదా మరి యేసుపుర్ ప్రయాణమై ఈ గ్రామానికి వచ్చి మార్త అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకున్నాను నాకు అనిపిస్తుంది యేసు ప్రభు వెనక ఎప్పుడు జన సమూహం ఉండేది శిష్యులు ఉన్నారు మార్గంలో పోతుంటే మార్త ఎంతో కోరుతుంది యేసు తన ఇంటికి రావాలని యేసు తమ గృహం దాటిపోవడం మార్తకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి యేసును పిలుస్తుంది తన ఇంట చేర్చుకుంది అని వాక్యంలో చూస్తున్నా ఆమెకు మరియ అను సహోదరి ఉండేను ఈమె ఏసు పాదముల యొక్క కూర్చుండి ఆయన బోధ వెనుచుండే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చుంది ఏసు చెప్పే ప్రతి మాట వింటుంది ఆ దినాల్లో యూదులకు ఒక కట్టడం ఉంది ఏంటంటే తోర అంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రం లేక దేవుని నియమాలు స్త్రీలు వినకూడదని యేసు ప్రభు ఎంత ప్రేమామయుడంటే యేసు మరి ఆ కట్టడను కూడా బద్దలు కొట్టినాడా ఒక స్త్రీతో దేవుని మాటలు పలుకుతున్నాడు ఆ స్త్రీ వినకూడదు తోర అంటే లేక ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆమె చెవులో పడకూడదని యూదుల నియమం స్త్రీలను చాలా నీచంగా ఎంచుతారు వారు ఒక స్త్రీగా పుట్టనందుకు ఒక అన్యునగా పుట్టనందుకు ఒక బానిసగా పుట్టనందుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు ప్రతి యూదుడు ఉదయం లేచి దేవుని స్థుతిస్తాడు అట్టి పరిస్థితిలో యేసు ప్రభు ఒక స్త్రీకి వాక్యం బోధిస్తున్నాడు ఆ వాక్యాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా యేసు పాదముల దగ్గర ఉండి యేసు చెప్పే ప్రతి మాటను మరియ వింటూ ఉంది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ మరి మార్త ఏం చేస్తుంది మార్త గురించి ఈరోజు మనం కొన్ని మాటలు ధ్యానించాలి మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకున్నట చేత తొందరపడి పనులు ఎక్కువైపోయింది ఆమెకు చాలా పనులు పెట్టుకుంది నేను అనుకుంటాను ఒక మరి చాలా వంటకాలు చేయాలని ఏసు యొక్క ప్రీతిని సంపాదించుకోవాలి ఏసు తృప్తిగా బుధించాలని ఆమె ప్రయత్నాలు చాలా పనులు పెట్టుకున్నాడు విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుతుంది ఎక్కువ పనులు ఉన్న దగ్గర తొందరపాటు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే టెన్స్ అయిపోతారు కదా టెన్షన్ అంటారు చాలా పనులు చేయాలి పరిమిత సమయంలో అవన్నీ ముగించాలి ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి సత్కారం చేయాలి భోజనం పెట్టాలి ఆయనతో ఉన్న శిష్యులకు కూడా మరి భుజించే రీతిగా వండాలి అంటే ఇవన్నీ పని పాటలు ఎక్కువ పెట్టుకుంది ఆమె విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుతుందండి ఆయన ఇది వచ్చి ప్రభువా 
నేను ఒంటరిగా పని చేయటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా అంటే నీ విడిచిపెట్టిందంటే అంతకుముందు ఈమెతోనే పనిచేసింది అన్నమాట చాలా సమయం యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఆమె దుఃఖాన్ని వెళ్ళగ్రక్తుంది నేను ఒంటరిగా పనిచేస్తున్నాను నా సహోదరి నన్ను విడిచి నీ పాదాల దగ్గర కూర్చుంది దీని విషయం నీకు చింత లేదా చూడండి నాకు మార్త గురించి ఈ మాట చదివినప్పుడు ఆమెకు కోపమున్నా ఆయాసమున్నా తొందరపాటున్నా ఆమె ఏసు దగ్గరకైతే వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం కోపమున్నది బాధ ఉంది ఈర్ష కూడా ఉంది ఏసు పాదాల దగ్గర హాయిగా కూర్చొని మాటలు వింటుంటే ఇవన్నీ కూడా ఆమె ఎక్కడ వెళ్ళగ్రక్కిందంటే ఏసు దగ్గరకు వచ్చింది ఆమెకు ఈర్ష ఉంది పని చేయండి పని వదిలిపెట్టి వచ్చింది అన్నమాట నన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టి వచ్చింది ఈమె అంత పని నేనే చేయాల్సి వస్తుంది ఒంటరిగా చేస్తున్నాను నీకు చింత లేదా అని అడుగుతుంది ఏసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆమెను నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పు అంటున్నాడు అని అంటుంది మార్త నువ్వు చెప్పు మర్యతో చెప్పు నీ పాదాల దగ్గర మాత్రం కూర్చొని వాక్యం వినడం కాదు లేచి వంట గదికి వచ్చి నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పు అని అంటున్నాడు అంటున్నది మర్య మార్త అప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నాడు నలభై ఒకటో వచనం అందుకు ప్రభు మార్త మార్త రెండు సార్లు పిలుస్తున్నాడండి క్రొత్త నిబంధనలో ఒక స్త్రీని ఏసు ప్రభు రెండు సార్లు పిలిచాడంటే కేవలం మార్త అని మార్తని పిలిచాడు మార్త మార్త మరి ఒక పర్యాయము సీమోను సీమోను మరి ఒక పర్యాయం దర్శనము చూస్తున్నాడు కదా దర్శనంలో ప్రభు సౌలా సౌలా అంటే రెండు పర్యాయములు మార్త అని పిలుస్తున్నాడు అంటే మార్తను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి ట్వైస్ చేసుకోవాలి రెండు సార్లు ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు పిలుస్తాం ఒకసారి ఒకసారి వినకుంటే మరి ఒకసారి పిలుస్తాం మనమైతే కానీ ఎంతో ఆప్యాయంగా మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గురించి విచారం కలిగి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకొనేను అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం ఈ మాట చాలా అద్భుతమైన మాట ఒకసారి చపలు కొట్టి దేవుని స్తోత్రించాలి హలలుయ మార్త మార్త నువ్వు అనేకమైన పనులను గురించి తొందరపడుచున్నావు కానీ అవసరమైంది ఒకటే మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు ఐ విల్ నాట్ అలౌ హర్ టు లీవ్ మై ఫీట్ ఆమెను రమ్మని ఈమె పిలుస్తుంది రమ్మని మరి ఆమెతో చెప్పండి నాకు సహాయం చేయమంటే ఏ స్వరూపం ఏమంటున్నాడు ఆమె ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది మేరీ హ్యాస్ చోజన్ ది బెస్ట్ అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు ఇట్ విల్ నాట్ బి రిమోట్ ఫ్రమ్ హర్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ అవసరమైనది ఒకటి ఆ ఉత్తమమైన దాన్ని ఆమె ఏర్పరచుకుంది నాకు సేవలో మరి చాలా గొప్పగా నన్ను దీవించిన వాక్యం ఇది వాగ్దానం ఇది తొంభై రెండులో దేవుడు నాకు దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్వరం విన్నాను ఈ మాటలు నా చెవులకు వినబడే నేను బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నాను బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఎలా వదలాలి నాకు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు నెల నెలకు పని చేస్తే కదా డబ్బులు వచ్చేది మరి నా కుటుంబం ఉంది కదా ఏ విధంగా నేను సేవా పిలుపుకు లొంగిపోవాలి అని ఇలాగూ విచార పడుతున్నప్పుడు ఈ మాటలు నా చెవులకు వినబడింది మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది అవసరమైనది ఒక్కటే అది ఆమె యొద్ధ నుండి తీసివేయబడదు ఈ మాటలు వినబడ్డది నేను బైబిల్లో చూశాను చదివాను మా నాన్నగారితో కొద్దిగా చర్చించినాను ఈ మాటల గురించి అంటే నాకు పరిశుద్ధాత్మడు అప్పుడు ఏం బోధించినాడంటే నీకు ఒక్కటే అవసరం అది దేవుని సన్నిధి నువ్వు దేవుని నీతిని రాజ్యాన్ని వెదుకు నీకు కావలసినవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఇదే అవసరమైంది ఇది ఒక్కటే నీకు అవసరం ఈ ఆ భాగ్యాన్ని నీ వద్ద నుండి ఎవరు కూడా తీసివేయలేరు నో వన్ క్యాన్ స్టీల్ అవే దిస్ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ అని అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడు నాకు బోధించినాడు మరి దేవుని పట్టుకున్నాను అప్పుడు ఎప్పుడైతే నాతో దేవుడు మాట్లాడినాడో ఈ మాట మరియవలే ఉత్తమమైన దాన్ని నా జీవితంలో ఏర్పరచుకోవాలి అంతవరకు పిచ్చి పిచ్చి కార్యాలు వెంబడి వెళ్ళడానికి సాధనం నన్ను ఎప్పుడు ప్రోత్సహించేది అవసరమైన వదిలేసి అనవసరమైన వాటి కొరకు ప్రయాసపడేది అనవసరమైన వాటి కొరకు చింతించేది 
పొందుకోవాలని ఆశించి కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను మార్చి తన స్వరం వినిపించినాడో నా జీవితంలో ఒకే ధ్యేయం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధి కంటే మించింది లోకంలో ఏది లేదు ఉత్తమమైన దాన్ని నేను ఏర్పరచుకోవాలి అంటే మరి అనవసరమైనవన్నీ తొలగించుకోవాలి నాకు అవసరమైంది ఒకటే అని వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ప్రయారిటీ టాప్ ప్రయారిటీ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ గాడ్ చేంజ్డ్ మై డెస్టినీ నా తలరాత మారిసేసినాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు నా భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దినాడు దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పలు కొట్టాలంటే కొట్టాలి దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ తుచ్ఛమైన అభిలాషలను వదిలిపెట్టి ఆ చింతలు వదిలేసి దేవుని వెతకడం ఆరంభించిన బట్టలంటే చాలా పిచ్చి ఉండేది ఆ సుల్తాన్ బజార్ నేను తిరగని వీధులు లేవు మరి సొమ్ములంటే చాలా ఆశ ఉండేది చాలా చక్కగా కనబడాలని ఒక ఆశ ఉండేది అందరికంటే గొప్పగా నేను ఉండాలని బ్యాంక్లో కూడా టాప్ లీడర్షిప్ కావాలని ఆశించినాను కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి పక్కన పెట్టి ఎప్పుడైతే నేను దేవుని పట్టుకున్నాను దేవుడు నాకు సమస్తంగా మారిపోయినాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ బికేమ్ మై ఎవ్రీథింగ్ ఒక ప్రశస్తమైంది ముఖ్యమైంది అవసరమైంది నేను నా జీవితంలో ఎంచుకున్నప్పుడు నన్ను దీవించడం నా కుటుంబాన్ని దీవించడం లక్షలాది జనాన్ని కూడా దేవుడు దీవిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలేలు టీవీ ద్వారా దేవుని వాక్యం విని ఎంతోమంది బలపడుతున్నారు వారు ఫోన్ల ద్వారా ఉత్తరాల ద్వారా తెలియజేస్తా అంటే ఎప్పుడైతే నేను దేవుని చిత్తాన్ని వెదిగినానో అప్పుడు దేవుని నియమంలో నేను ముందుకు సాగి దేవునికి మహిమ మరి దేవుని రాజ్యాన్ని కూడా కట్టగలిగిన దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ మార్త మరి ఇద్దరు మన ముందు ఉన్నారు మరి అయితే ప్రభు పాదాలు వదిలిపెట్టడం లేదు మార్త ఏమో విస్తారమైన పనులు పెట్టుకుంది మరి ఎందుకు ఏసు ప్రభు మార్తను ప్రశంసించలేదు ఆమె ఆయన కొరకే ప్రయాసపడుతుంది కదా షీ స్ట్రగ్లింగ్ హార్ట్ టు గివ్ హిమ్ ఎ గుడ్ మీల్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ వై డిడ్ జీసస్ నాట్ అప్రిషియేట్ మార్త ఎందుకు ఆమెను ప్రశంసించలేదు ఏమో మరి అని ఎందుకు ప్రశంసిస్తున్నాడు అంటే ఆహారము వండడములు తప్పు లేదు ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు పని చేయడంలో తప్పు లేదు చురుగ్గా ఉండి అనేకమైన కార్యాలు దేవుడిచ్చిన శక్తితో సామర్థ్యంతో చేయడంలో ఏ తప్పు లేదు కానీ ఇవన్నీ కూడా దేవునికి వెద దేవుని వెదకడం బదులుగా ఉంటే దేవుడు ఒప్పుకోవడం అనమాట అంటే ఆమె నాకు అనిపించింది మరి ఆమె ఏసు ప్రభుకు ఆహారం పెట్టాలి ఈమేమో కొన్ని పనులు చేసి వచ్చి పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే పనులు ఎలాగ అవుతాయి అని మనం అనుకుంటాం ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలి తొందరగా పనులు ముగించుకోవాలి గొప్ప సర్వ సృష్టికర్త దేవుడే నీ గృహంలో వచ్చినాడు ఆయన పాదాల దగ్గర నీవు సమయం ఎక్కువగా గడపాలి కొందరు స్త్రీలను మనం చూస్తాం వారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రార్థన వాక్యం దేవుని సేవ చేస్తుంటారు కానీ కుటుంబాన్ని అలక్ష్యం చేస్తారు అలా చేయకూడదు మరి ఎవరు నేను ఉత్తమమైనది అని ఎంచుకున్నావు మరి అది సరి అయింది కానీ దేవుడికి ఇచ్చిన బాధ్యతలు కూడా సక్రమంగా చేయాలి తీతుకు రాసిన పత్రికలో పౌలు అంటాడు కదా స్త్రీలు మీరు భర్తలను పిల్లలను ప్రేమించేవారుగా ఉండాలి ఇంటి పనులన్నీ కూడా చక్కబెట్టాలి కొందరు స్త్రీలు ఇంటి పని ఇరవై నాలుగు గంటలు చేస్తూ ఉంటారు కడిగిందే కడుగుతుంటారు తోమిందే తోముతూ ఉంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంటి పనులలో మునిగిపోతారు వారికి సహవాసానికి రావడానికి సమయం ఉండదు వాక్యం వినడానికి వారికి ఇష్టం ఉండదు ప్రార్థనలో ఏకీభవించడానికి వారు రారు ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు సంఘంలో ఉన్నా దేనికి వారికి సమయం లేదు అది దేవునికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని దూరంగా ఉంటే చింతలతో సతమతం అయిపోతావు మార్యకు చింత లేదు మార్తాకైతే చాలా చింత చాలా చింతలు ఎలాగున్న చింత చింత తొందరపాటు ఎక్కువ అనేకమైన పనులు విస్తారమైన పనులు కానీ వాక్యం ఏమంటుంది నీ పనుల భారము ఎగువ మీద ఉంచి అప్పుడు నీ త్రోవ సరళమైపోతుంది నీ కార్యాలన్నీ సఫలమైపోతుంది అంటే దేవుని వేరుగా ఉండి నువ్వు ఎన్ని పనులు పెట్టుకున్నా అది నిష్ఫలమే యూ విల్ నాట్ గెయిన్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే దేవుని దగ్గర నువ్వు ఉంటే దేవుని సన్నిధి ఉంటే నీకు జ్ఞానం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకుంటావు ధైర్యం ఉంటుంది దేవుని తోడు ఉంటుంది అప్పుడే నువ్వు ఫలిస్తావు 
హాలెలుయ ప్రభు అని పరిశుద్ధ నామను స్తోత్రం స్త్రీలైన వారందరూ నిలిచినారు నీ సన్నిధిలో బలహీనమైన వారి చేతులు బలమైన నీ సింహాసనం తట్టు ఎత్తుతున్నారు నీ సన్నిధి కావాలని కోరుతున్నారు మార్తవలే కాక మరియవలే ఉండడానికి ఆశిస్తున్నారు శ్రేష్టమైనది యోగ్యమైనది అవసరమైనది ప్రాముఖ్యమైనది ఎంచుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరికి నీ జ్ఞానము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం తుచ్ఛమైన అభిలాషులకు వారి ఆలోచనలు అటు ఇటు కొట్టుకొని పోకుండా విశ్వాసమైన కర్తవ్య దాన్ని కొనసాగించుకోవడానికి ఏసు వైపు చూడడానికి జ్ఞానం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఉదయమే నేను వెతకడానికున్న తెలివి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నీ సన్నిధి వెతకాలి నీ బలము వెతకాలి ప్రార్థనా జీవితం ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి నేను కొండల తట్టు మా కనులు ఇచ్చున్నా మాకు సహాయం ఎక్కడి నుండి వచ్చు భూమి ఆకాశం సృజించిన ఎహో వల్లనే మాకు సహాయం కలుగుతుంది ప్రభు నీవే మాకు ఆధారం నీవే మా ఆశ్రయమై ఉన్నావు ప్రభు నీ సన్నిధిలో ఒక గంట అయినా గడపడానికి స్త్రీలైన వారికి మీరు కృప దయచేయమని ఆ జ్ఞానం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం అన్నీ ఇచ్చిన దేవుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఎక్కువగా పనుపాట్లు పెట్టుకొని తొందరపడకుండా కలవరపడకుండా విచారపడకుండా స్త్రీలకు కావలసిన దైవ జ్ఞానము దయచేయండి తండ్రి నా జనులు జ్ఞానము లేక నశిస్తున్నారన్నావు అవును తండ్రి ఇట్టి జ్ఞానము ఎంతో మాకు అవసరమై ఉంది మా జీవితాల్లో నీకు వేరుగా ఉండి మేము ఫలించలేము నీకు వేరుగా ఉండి మేము ఏమీ చేయలేము నీ సన్నిధి మాకు కావాలి నీ చల్లదనం మాకు కావాలి నీ చూపు కావాలి నీ నీడ కావాలి మాకు తోడు నీవు కావాలి ప్రభు సహాయము దయచేయండి నీ పాదములు ఎంతో శక్తి కలవిన ఆయన నీ పాదాల దగ్గర కొద్దిసేపు ఆయన గడపడానికి సహాయము దయచేయండి ఆయన నీకు స్తోత్రం శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చే దేవుడు చింతలన్నీ కొట్టేసే దేవుడు విచారం కొట్టివేసి నేను వారికి ఆనందము దయచేస్తానని సెలవిచ్చినావు విచారాలన్నీ కొట్టివేయండి నాయన నీ భారం ఎహోవా మీద మోపము ఆయనే నేను ఆదుకొని నీతి మంతులను ఆయన ఎన్నడూ కదలనీయడని సెలవిచ్చినావు దేనిని గురించి చింతించొద్దన్నావు ప్రతి విషయము ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకం మీ విన్నపములు ఆయనకు తెలియజేయమన్నావు అవును తండ్రి కుటుంబ భారం ఉంది పిల్లల భారం ఉంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి శరీరంలో రుగ్మతలు ఉన్నాయి అప్పు బాధలు ఉన్నాయి ఇవన్నిటి భయాలన్నీ కూడా నీ సన్నిధిలో పెట్టినప్పుడు వాటన్నిటి నుండి విడుదల ఇచ్చే దేవుడు తప్పించే దేవుడు అయి ఉన్నావు ఆయన దేవుని వాక్యం టీవీ ద్వారా వింటున్న స్త్రీలను కూడా మీకు జ్ఞానముతో నింపండి మానవ మనసులు లేని భర్తల కొరకు నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయడానికి కృప దయచేయండి విశ్వాసం వారి దయచేయండి వాక్య జ్ఞానం దయచేయండి సహవాస బలం వారికి దయచేయండి మందిరంలోని దీవెన వారికి దయచేయండి వా మందిరాన్ని ప్రేమించడానికి సహాయం దయచేయండి నీ సన్నిధి కొరకు పరుగులెత్తుకొని రావాలి నాయన పనిపాటుల్లో పడి దేవుని యొక్క శక్తిని త్యజించకుండా నాయన నీ సన్నిధిని ప్రేమించే బిడ్డలుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ నీతిని రాజ్య వ్యక్తి మీకు కావాల్సినవన్నీ ఇస్తానని నీవే వాగ్దానం చేసిన దేవుడు రేపటి గురించి చింతించొద్దన్నావు నాయన నువ్వు తోడుంటే మా కీడు రాదు ప్రభు మా కుటుంబాలన్నీ క్షేమంగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము నిన్ను వెతకడానికి సహాయం దయచేయండి విస్తారమైన పనిపాటులలో తొందరపడుతూ మార్త ఎంతో కలవరపడుతుంది మార్త మార్త నువ్వు అనేకమైన పనులను గురించి విచారిస్తున్నావు కానీ అవసరమైనది ఒక్కటే మరీ ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుంది అది ఆమె యుద్ధం నుండి తీసివేయబడదని సెలవిచ్చినావు నిలిచిన ప్రతి స్త్రీ మీద నీ అభిషేకము కొలత లేకుండా దయచే వారి శరీరాలను తాకండి మంచి ఆరోగ్యం వారి దయచేయండి విసుకు నీరసత్వం నిరాశ నిస్పృహలు కృంగుదల ఏ సునాములు బంధిస్తున్నాను గొప్పదే నీ ఆత్మతో నీ బిడ్డలు నింపుమని వారి కుటుంబాల క్షేమము నెమ్మది సమాధానము సర్వ సంపదలు వారి దయచేయమని నీ ప్రశస్తమైన సన్నిధితో నింపుమని ఏ సునామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మన సమృద్ధిగా దీవించును గాక